Uy, shoo, andyan ka pala. Bagong YouTuber ka lang ba, kagaya ko? Kakaumpisa pa lang at malit pa ang bahay? Napakaswerte mo at napadpad ka sa video ito. Bago ko i-share ang aking karanasan, tips and tricks kung paano ko nakuha ang 1K Bananas in 20 days or less, ay huwag niyo pong kalimutang i-like, subscribe, at click niyo na rin ang notification bell ng channel ko for future updates. So, ayun nga mga shoe, tama ang narinig niyo, nakuha ko ang aking 1K Bananas in 18 days. At ito ang ilan sa mga tips and tricks na ginamit ko para mapabilis ang pag-angat. Kailangan niyong tapusin ang video ito para wala kayong mamiss na isang tip. So, ready na ba kayo mga show? Umpisahan na natin ha! Number 1. Be motivated, be committed, and set a goal. Kailangan mong tanungin ang iyong sarili, Bakit ko kailangan gawin to? Dahil ba nauuso ngayon at ginagawa ng mga kaibigan ko? O dahil gusto ko talaga itong gawin. Tapos, start with a hope. Kailangan magkaroon ka ng malaking pag-asa na kakayanin mo ang gagawin mo. Have a positive mindset. Challenge also yourself. In my case, nag-set ako ng goal na kailangan in 20 days makuha ko ang 1K Bananas at nakuha ko nga siya in 18 days. Kayang-kaya mo yun mga show. Dahil napanood mo ang video ito at i-apply mo, Malay mo, in 2 weeks, makukuha mo agad, di ba? Balitaan mo ako, ha? Number 2. Be prepared. Maximize your available resources. Sabi nga nila, huwag kang pumunta sa isang gyera kung wala kang dalang baril at kulang ang iyong bala or huwag kang pumasok sa school na wala kang dalang lapis at papel. So, kailangan nating maghanda sa mga gagamitin nating gadgets in my case, gumamit ako ng isang laptop at isang cellphone. Kasi ang laptop ay maaari kang gumamit ng multiple tabs na pwede kang mag-multitasking. Ganun din naman sa cellphone para sa mabilisang aksyon at accessibility. Although, maraming limitasyon ang cellphone kaysa laptop dahil ang laptop ay may feature na desktop setting na malaking tulong para papabilis ang mga gagawin mo. Mamaya, ididetalye ko yan kung ano ang advantage ng pagkakaroon ng laptop. May advantage din naman ang phone at nanote ko na mabilis siya ng ilang seconds. Ilang seconds lang naman kaysa sa laptop if nakikinig ka ng LS, lalong-lalo na sa mga paangat na may mga games. Number 3. Be attentive and cooperative. Participate in live streams, particularly those with flexing programs. Mag-participate ka sa mga LS na may iba't ibang time sketch during the day. Mag-explore ka para iba't ibang klaseng tao ang iyong makikilala. Ang ibig kong sabihin, huwag kang mag-stick sa isang LS na same schedule lang during the day. Kasi after 2 to 3 days, magiging kadikit mo na sila lahat. So kailangan mong mag-explore sa umaga, sa hapon, or even late nights para iba't ibang klaseng new friends ang iyong makukuha. Tapos, be respectful sa host. Huwag mag -demand. Follow the rules of the host, iwasang mag-spam sa chat room. Tapos, maging volunteer ka din sa mga LS, lalong-lalo na pag nakikita mo na ang host ay nahihirapan sa pagbaba ng link. Shoutout mo din yung mga friends mo na that you are already connected with para alam ng iba na active ka. Unahan mo silang dikitan. Huwag mo silang antayin na ikaw ang ma-flex, nag-aantay lang ang opportunities kaya unahan mo na sila. Isang tip. Punta ka sa participant section ng chatroom, tapos copy and paste mo sa Excel yung mga participants para kung may bakanting oras ka ay pwede mo silang puntahan at bisitahin anytime. Isa to sa advantage pag gumagamit ka ng laptop. At tapos pag nag-comment ka din sa isang link na Flinex, i-check at isort mo ang comments newest first at makikita mo kung sino yung mga potensyal na active na magbabalik agad. Number 4. Be honest and do your part. Malamang, madalas mong naririnig ang mga sinasabing mag-iwan ng tamang bakas. Opo, mahalaga po yun. Dahil pag tamang bakas ang iyong iwan, ay tamang balik din ang iyong makukuha. Para hindi mapunta sa lata ang iyong mga komento 
dahil kung pag napupunta sa lata ay malamang hindi ka mababalikan kasi hindi nila makikita agad yung comment mo. Tapos, kailangan may video ka din na maikli para mabilis kang madikitan. Dapat nakakomments on din yung mga video mo at wag na wag kang magpalit ng pangalan maraming beses para hindi ka mahirap hanapin. Tapusin ang video pag ito ay less than 1 minute lamang. At pag ito ay masyadong mahaba like 2 minutes or more, at least panoorin mo ng 30 seconds para ito ay magiging counted as view. Tapos, huwag kang mag-iwan ng iba't ibang mga komento na hindi nararapat at naaayon sa video para saktong-sakto ang iyong pagdikit. Number 5. Be positive. Don't entertain negative thoughts. Huwag mong isipin na may nag-aansab at kung meron man, ay isipin mo na lang na tulong mo na yon sa kanila. Hindi ikaw ang mawawalan kundi sila ang mawawalan ng tunay at organic at legit friend na kagaya mo. Ang key dito ay gaya ng sinabi ko kanina. Kung tama ang naging bakas mo ay malaki ang posibilidad na balikan ka kasi makikita at makikita nila agad ang komento mo. Remember the golden rule. Do unto others what you want others do unto you. So never entertain negative thoughts para iwas stress na rin. Number 6. Be patient. Don't rush and take your time. Huwag po tayong mainip at habaan natin ang ating pasensya. Kailangan natin i-consider ang location ng iba. Malay natin, lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas, ay data lang ang ginagamit. Unlike yung mga nasa ibang bansa na mostly only Wi-Fi. Kailangan natin i-note na maximum of 75 lang ang pwede natin dikitan sa isang araw. So, baka dahil na-maximize na sila, kaya hindi sila nakapagbalik alam. Kailangan nating irespeto din ang kanilang oras. Number 7. Be proactive and take initiatives. Try to learn and do it yourself. Kung meron kang mga confusions like mga terms, ay pwedeng-pwede mo itong i-research gamit si Google at pwede na rin mismo kay YouTube. Pwede ka rin magbasa ng community guidelines and frequently asked questions kay YouTube na available anytime. Para sa dagdag kaalaman, wag na wag po tayong mahiyang magtanong kung may katuturan din naman. Also, I advise you to join communities para din meron kang matatanungan ng mga kaibigan kung sakaling meron kang confusions. And lastly, believe in yourself. You can do it. If kaya ko, kaya ng iba, walang reason na hindi mo kaya. Kailangan lang maging consistent at normal lang din na mag-adjust ka sa mga unang araw. Eventually, masasanay ka din. Diba sabi nila, practice makes perfect. So, ayun nga mga show ang tips and tricks na ginamit ko at i-recap natin ngayon. Number one, be motivated, be committed, set a goal. Number two, be prepared, maximize your available resources. Number three, be attentive and cooperative. Participate in live streams. Number four, be honest and do your part. Number five, be positive. Don't entertain negative thoughts. Number six, be patient. Don't rush and take your time. Number seven, be proactive and take initiatives. Try to learn and do it yourself. And lastly, believe in yourself. Yes, you can do it. So show, if kailangan mong balikan ang lahat ng tips, i-review mo lang tong video na to. Sabi nga nila, if you give man a fish and you feed him for a day, he will be asking you fish all his life. But if you show him how to catch fish, he will be fishing all by himself and will feed him for a lifetime. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell of my channel. And syempre, share, share, share! Salamat mga shoe!